Det tog os øh, cirka 5 timer at nå ud til launchpositionen. De 5 timer var en meget, meget hård prøvelse for alt vores materiel, og det var en meget hård prøvelse for alt personel, men de holdt ud, og de stod igennem, indtil vi øh, i morges ved nitiden øh, lå parkeret i øh, vores launchområde. På det tidspunkt der er vi sprængt en af vores læbetrosser, og øh, vi fik de klø, som nu havde taget tiltænkt os for i dag. Det er det værste vejr, vi har oplevet med Nautilus i øh, en helt sammensætning. Men øh, det holdt sådan set. Og allerbedst så holdt også øh, besætningen. Så øh, var der en assessment af, om vi overhovedet kunne lave opsættelser. Vi blev enige om, at øh, det ville vi forsøge øh, trods forholdene. På det tidspunkt der var min deputy flight director, øh, min forlager, svært søsyg. Og der var flere andre søsyge i vores lille flåde, fordi øh, forholdene ombord var øh, jeg kunne kun beskrive det som ekstremt. Øh, men vi valgte altså at, at køre på alligevel. Og øh, så begyndte alle vores procedurer. Vi øh, fik kontakt til øh, støtteskibet øh, Jordø. Og øh, vi fik gennemført øh, test af hovedventil. Og vi gjorde det fra her klokken 6. Ja, gjorde det. Og så kun halvandet time efter det var. Der kan jeg så sige, at øh, der havde vi også halvdelen af besætningen i besøg. Vi og, og fik uh, afprøvet vores, uh, vores systemer der, og uh, radiokontrolleret åbning af hovedventil og radiokontrolleret uh, abort, uh, som så vi kunne stoppe og kæft, hvis vi havde uh, fløjet en forkert bane. Og uh, der var ikke nogen tekniske fejl på heat på det her tidspunkt. Alt fungerede som ting. Vi fik vores videolink op at køre. Der var en hel masse ting derude, der var vanskelige. Øh, forholdene, vi arbejdede under, var absolut ekstremt. Øh, til sidst, da vi var helt og klar til opsættelsen, så var min forlæger og jeg i toppen af masten, som, som selvom søen havde lagt sig noget, så var det stadigvæk voldsomt. Og øh, løfte lugen af og skulle starte systemerne op i rumskibet var en ordentlig vanskelig og delikat procedur. Men det lykkedes os at tænke alle vores kameraer og få transponder og hvad der ellers sidder af udrust i rumskibet op at køre og lugen på og lukke tændt til og aerospike på og øh, vi ændrer ned og vi tryksætter til 26,5 bar C På det tidspunkt der stod et af vores high speed kameraer over bord det er altså en skru der knækkede under når skibet bevæger sig sådan i nogle ret voldsomme stød for det navnhus bukker ind og ind og MMP's egne 13 tons bevæger sig også og, og på et tidspunkt så knækker altså kameraet det er sådan til dagens eneste rigtig alvorlige tag Var det med? Det har jeg ikke gjort op. Der er en røg i Men øh, vi, øh, vi kørte videre. Øh, den sidste del af arbejdet på MNP var meget intens, men øh, der blev arbejdet i øh, god brug og orden. Vi fik alt til plads og kunne så øh, forlade MNP i aluminiumsjorden. Og øh, så sejlede vi så ud til øh, Jordbøs position, hvor øh, Christian var ved at gøre klar til opsættelse. Vi har haft en, øh, en lignende procedure på Jordø, hvor vi har sat mission control op hele dagen. Pejlerne tænder, og folk der skulle allokeres til det, vi skulle sikre os, at øh, hele det panel, der kunne styre rumskibet, havde kontakt, eller motor og rumskibet havde kontakt til. Og samtidig så havde vi jo øh, fra en virksomhed, der havde vej, en øh, meget, meget delikat radar på, øh, på stævnen af skibet, som de hele tiden skulle øh, sikre sig. Og, tracke det her rumskib og erkende i det hele taget. Men det betød, at øh, der var faktisk rigtig mange af beslutninger, som vi skulle tage derude undervejs. Det havde noget at gøre med, hvilken vej den drev, og hvordan vendte rumskibet i forhold til den radar. Samtidig med, øh, hvor helikopteren skulle komme fra, og som der også skulle lukke op og sådan noget. Der var ekstra ekstremt meget kændelig undervejs. Man kan sige, at operationen derude på søen var et resultat af ekstremt lang tids planlægning mange, mange mennesker og mange, mange skibe, øh, der skulle fungere sammen. Og øh, øh, og der vil, der, der vil jeg faktisk mene, at det præsterede vi faktisk øh, til UB simpelthen. Det fungerede skide godt. Vi har lært rigtig, rigtig meget af, hvordan vi kan operere ud på vandet og transportere folk frem og tilbage. Men det hele, hele taget får det til at fungere mellem alle de skibe og alle de mange forskellige systemer. Så det jeg synes jeg faktisk var en succes. Personligt er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi har så mange øh, folk på holdet, som er som fuldstændig ved, 
hvad der er, der skal foregå, og har styr på øh, simple kommandostruktur og sådan noget, som man kan stole på. Fordi det er altså ikke nogen nem sag i virkeligheden, at skal ligge det ud med alle skibe og sejle frem og tilbage, og få en øh, rumarket øh, til at være givet op til, at man kan trykke på starten. Vi var nødt til øh, igen under forholdene at operere, vi var faktisk nødt til at gentænke nogle af tingene. Det var en ny mission, vi var ude på, fordi vi kunne for eksempel ikke som planlagt lægge en afslutning på siden af MLB. Det betød, at hun var nødt til at være bundet fast til MLP under affyringen, og hun måtte tage det blas, der måtte blive. Men det er et stærkt skib, så det regnede med ikke ville være et problem. Men det fik også den betydning, at den fejl, som til sidst tog livet af missionen og gjorde, at vi ikke kom i luften, kom til at udvikle sig. Fordi det, der så sker, er, at da tændingssignalet bliver givet fra Hjordø, så aktuerer, som det skal, så tænder vores tændsatser over i raketmotoren. Og øh, der bliver også givet signal til den øh, ventil, der skal åbne for flydende oxygen. Men den åbner ikke. Årsagen er, at på grund af de her øh, ændringer, vi har været nødt til at gennemføre, så kunne vi ikke holde strøm på den meget berømte 79 kroners føntør. Føntøren virkede, den gjorde sit arbejde, men da det blev afgørende, at den skulle holde den her ventil varm, så den ikke frød sammen, øh, så den aktuatis øh, ikke frød sammen, så havde de ikke mulighed for at strøm på den, fordi at vi ikke havde sat tingene sammen på den måde, de oprindelige planer. Resultatet blev, at da tændingssignalet blev sendt til den her ventil, så åbnede den ikke, som den skulle. Husk lov at åbne det en lille smule, fordi det første, vi spekulerede på, det var, at der brændte over på den. Det vi så, det var selvfølgelig røgskyen for tændsats, og så skete der ikke mere. Og så var spørgsmålet, hvad gør man nu, fordi det er jo i virkeligheden meget, meget stor skala, nu skal vi tilbage til en fus. Øh, og da vi havde kendt, at der ikke var brændt over, så returnerede vi og tjekkede vores fra afstand med kigger, kunne vi se vores, øh, vi har sådan nogle signallammer, der viser tilstanden over, og så gik Greg, øh, hans forlæger i armen bord. Og det vi øh, kendte, det var altså, at det var kun hovedventilen, der ikke havde åbnet. Det var en lille, bitte, lille fejl, der forårsages af, at en luftsynænder, der er fedtsmål, bliver for koldt, så den ikke kan arbejde. Og det blev, fordi vi ikke kunne gøre det, som vi oprindelig havde planlagt med. Den lige altså kunne have gjort. Jeg havde ikke kørt øh, til det sidste, og havde ikke brugt så meget tid på at blive det aller sidste stykke klar, så havde det tænkt Det var så ufattelig tæt.